Кендуке, а Василий Слабый Стороны. Хороший противник, уже изучил его полностью досконально. Физически крепкий, сильный, молодой, голодный, до больших побед. Публика помонит его вперед, нужно тоже ну, не забывать об этом. Слабые стороны, как по мне, не было у него еще достойной позиции, как бы не проверили еще. Поэтому будем его проверять. Мне кажется, дышит слабовато, поскольку все поединки в первых раундах заканчиваются. Мы будем это использовать в ходе набоя. После ну, раннего преимущества вы не боитесь, да? То есть, если первые раунды начнет давить, вы выбрали другую тактику? Физически я готов буду к этому напору, к его. Мы специально готовимся, пока прошли хорошие. Для того, чтобы быть готовым к 17 раундам, буксировать по высокому темпе. Если он побежит на меня с первых раундов, ему же хуже, он выдохнется гораздо быстрее, там, чем я. То есть основной, основная стратегия будет сдержать, а потом как посмотрим. можно дольше? Мы ну, первый раунд посмотрим, присмотримся, что будет он делать. Поскольку, насколько я только наслышан, он заявил, что побежит на меня сразу. Посмотрим, будем исходить из того, что он будет делать. Может он бегать будет от меня, придется за ним бегать. Может на меня побежит, придется где-то контратаки перехватывать. В предыдущих боях, которые есть в наличии видео, он именно бежал на соперника с самого начала и шел. Ну он же тоже не глупый парень, он, он, он видит оппозицию, он видит, кто опасный, кто не опасный. Но такую вот оппозицию можно сделать рекорд с ноль и говорить, что она колки. Посмотрим. 27 я готов хорошо, я еду только за победой. И уверен, что, что произойти толку. По крайней мере, сделают все возможное и, и больше. Ты несколько дней назад говорил, что язда предварительной договоренности о, о, в случае о, о, да, о, о том, что победитель за этот бой встретился с, с чемпионом WBO. Победитель Щиглиц Абрахан, да. да. На осень, ну, ну не буду забегать, на ноябрь месяц победитель нашего боя уже теоретически будет буксировать с победителем Абрахан Щиглиц. Объединение WBO и Айдзи. Может Монако кстати, пройдет mm -hmm. в ноябрь месяц. А вам доводилось боксировать в Австралии? Как вы изменили свою подготовку в связи с тем, что... В Австралии ну, мне не то, что мне не доводилось, я там ни разу не был. Mm -hmm. как бы, ну, мы учили климатические условия, э, часовой пояс, поэтому проводили тренировки очень рано, вставал, у меня подъем 5 утра был. Я думаю, акклиматизируем, акклиматизируемся, заранее выезжаем, потренируемся, лапки побьем. Я думаю, то будем на хорошем состоянии. До сколько вы выезжаете? За 8 дней. Думаете, достаточно будет? Ну, думаю, да. Что за НАТО, вот не здраво, больше тоже оно не... В этом весе вы провели буквально два поединка, если не ошибаюсь. Mm -hmm. И тут сразу чемпионский бой. Вот насколько вы готовы уже комфортно себя чувствовать? Я в любителях боксировал 75 mm -hmm. килограмм. У меня вся карьера практически была. Просто много гонял профи. Mm -hmm. Но я чувствую себя великолепно, поскольку питьевой режим соблюдаю нормально. Кушаю хорошо витамины. Я думаю, хорошо буду себя чувствовать во время этого боя. Сколько вам пришлось гонять к этому бою? Килограмм 10, 8, 10. Ну, так прилично, конечно. Да, где-то так. 8-10 пришлось подсушиться. Ну, как бы по не спеша ушел вес, нормально, я особо ну, не мучаюсь. Пью воду, кушаю, он так постепенно ходит, парень, где прям тренируемся, активно питание, там исключили некоторые моменты. И, ну, регулярные две тренировки в день, и как бы вес уходит по счету. Если не секрет, то сейчас у вас сколько осталось? Я уже весь. 77 где-то. А, ну, есть... если поем, что 78 будет. 76, 78. Вот так вот крутится. Было 86, там, 86 звонка больше можно. Ну, да. ну, мы хотим запасом приехать туда, поскольку последние недели уже там тормоза нельзя будет, но будет накапливать силы. И будем такой зарядку делать, пробежечки легкие. Как бы хотим сделать вес как бы здесь, mm -hmm. для того, чтобы там более менее кушать, питаться, не видно. От воды не отказываться, что немаловажно. У тебя Макс новый тренер к этому поединку, Юрий Цыбенко, какие впечатления от. Ну, не новый тренер, он был у нас в команде, как бы, он постоянно ну, с нами ходил, когда он да, в Абринк, если мы сейчас заметили. Да, да. Сейчас главный тренер, как бы, тренировочный процесс полностью за ним, я ему доверяю, он расписал план. Посмотрим, после боя расскажу вам, пока довольны, пока все хорошо. Бегается, мы тренируемся регулярно, пока нормально все. Кроме ну, стандартных тренировок, силовые, возможно, есть какие-то еще. Мы то... прошли кроссфит, и, кстати, впервые для меня эти упражнения делали, я очень хорошо себя чувствую, очень понравилось, и буду в дальнейшем эту ну, методику использовать. Кроссфит и круговые там уже, тоже тренер у нас на подготовке был, подсказывал, там, давал упражнения. Фит, ну, физически хорошо готов. А по поводу спаррингов, сколько, кто были спарринг-партнеры, основные, много сколько было, раундов прошел? Много спарринг-партнеров было, мы уже 12 раундов прошли, 11, 10, было, проезжали там и любители, и профессионалы, тяжи, и, как бы, и, из любительского спорта, из профессионального. Это много было. Они по два, по три раунда заходят, меняются. Я без первого работаю с ними подряд. Это правда, что вы обещали тысячу долларов тому из партнера, который сможет отправить вас на Да, да. Для того, чтобы завести, для того, чтобы они более активно работали. Вчера на спарринге мы сделали такое заявление, кто пошлет на тому сразу дам тысячу долларов. 
И как? Ну, без тысячи долларов уехать. Не получилось уехать. Ну, старались, очень старались. Видите, немножко и сидят у меня садил. А, это вчера, вчерашний, да, результат? Ну, вчера, может, да. Снял шлем еще где-то, знаете, как бы горячо, голова потеет, попросил тренера, он снял шлем, mm. хотя не должен был это делать, но снял и получил сечку. Ну так, рискованно. Да, ну будем. Завтра, я думаю, будем уже, завтра, думаю, будем уже в шлеме бальцировать. Настроение хорошее, великолепная форма хорошая, осталось здесь 2-3 дня таких вот, и все, будем уже. Перелеты. Да, финальный раз уже побоксировал, и все, готовы к бою. А визуально оказалось, что соперник у вас выше или да, да, он выше. Он выше. Ну, главное, ну не рост, а мастерство. Я думаю, у меня были партнеры гораздо выше этого. Я вспомнил mm -hmm. того же принца Арона, который там по 2 метра. Mm -hmm. То есть нормально проводили бой. И в любительском спорте у меня были гораздо выше меня ребята. Я думаю, это не станет проблемой. Главное, тактическое и физическое состояние. Mm -hmm. Психологическое уже там будет смотреть. Mm -hmm. Дальнейшая вот карьера будет дальше продолжаться в рамках этой весовой категории или пойдет, может, выше, планируете там пока, нет, пока здесь, пока нормально, если чувствую здесь. Ниже спускаться навряд ли буду, если будет только хороший бой какой-то, реально хороший, тогда можно будет спуститься в 72. Но, а так будет вот, моя весовая категория 76 и 2. Я вот, планирую остаться в этой весовой категории. Чувствую себя нормально, то есть кушаю, пью, я идет сам по себе, никаких проблем нету. Потому что последний бой в 82, конечно, для меня это была такая каторга, что перед Марой я выходил на ринг, я ну, в состоянии здоровья думал о не о противнике, а ну, если встал, еще перевесил, поэтому приняли решение после того боя двигаться выше. Mm -hmm. Что надо было давно сделать. Как бы. mm -hmm. Ну просто если есть какой-то прогресс, то, наверное, что надо на поднабирать. Конечно, будем набирать, кушать будем. И... Самое главное, психологически мы хорошо готовы. Прогресс будет IBO, ВБО, ВБЦ, ВБА. Кстати, сейчас в 76 чемпионы практически все европейцы. Поэтому организовать, там, если ты блок и выиграл, организовать объединилку будет легко. Там Гигейл, британец, там Штиглис Абрахам ВБО, тот сейчас я с Даном. И по еще какой-то версии, там тоже, по-моему, какой-то. А, еще Хичудинов русский. То есть, поэтому... Швеции, в Америке. Да, да, да. Поэтому организовать объединилку будет, я думаю, гораздо легче, чем там с, кем, с тем же Вордом. Хотя у меня было с Вордом. Предложение подраться. Он сейчас будет ну, со Смитом драться. Mm -hmm. Было предложение мне с ним подраться, но мы приняли решение с данным подписчиком. А почему? Ну, ну, поединок с Вордом, как бы, это не титульный бой, mm -hmm. а как бы восьми раундов или десяти раундов и смысл драться. Здесь титул можно завоевать. И с тем же Вордом потом побоксировать mm -hmm. уже за титул, за граждан лучшими условиями для себя, там, и финансовыми, и как бы mm -hmm. на более ну, крупной арене, там, ну, в том же Мэдисоне, чем провести такой бой какой-то незаметный восьми раундовый. Там. Тем более Ворда выиграть тяжело, там, mm -hmm. почелкается, отбегает. Mm -hmm. Как бы, приняли решение, но ехать в Австралию. Я думаю, это правильное решение. Ну, потихоньку все. Будет ворк, со временем. Пускай сейчас у Смита выиграет еще. Он после двух лет перерыва непонятно шел там. С Головкиным они там нападают со своей. Посмотрим, как у них там сейчас С кем бы побоксировали из украинских спортсменов, на кого отравняетесь? На украинских? Ну, украинских равняюсь на броде в Кличко. У них цель устремленность. А побоксировали. Я ну, хочу боксировать с чемпионами мира. Моя цель это чемпионские бои. Украинец это россиянин, американец, мексиканец, то есть не, не принципиально. Пока вот у меня чемпионы русские, чудино, я же говорю, там Штиглиц Абрахам, вот Дан мне надо победить, вот это моя цель. Как бы, именно не принцип. Если мой Везер предложит, да, конечно, то те титулы потом будем гонять и драться с моим Везером, а так. А в столе было обязательным условием места проведения или как вот вы договаривались? Да, нет, нам сделали... Это далековато про... все-таки, вам не очень удобно? Да, было. я хотел побоксировать на чужой территории. Mm. Как бы, ну, это можно выигрывать здесь, ведь вот, во дворце спорта, mm -hmm. да, быть непобедимым, бить там непонятно кого. Можно поехать на чужую территорию, побить хорошего проспекта, да, mm -hmm. и сразу в рейтингах стартанешь и титул привезешь. Ну, гораздо приятнее mm -hmm. завоевывать титулы на чужой территории. Поверьте, я уже как бы испытал это. И просил своего менеджера, Саню Красик, а Саня, давай на чужой территории с кем-то побоксировал. Здесь я провел два боя, вот, mm -hmm. во дворе спорта я брал, mm -hmm. как бы, ну, ну, разогрелись, а сейчас надо уже более какие-то серьезные вызовы принимать. Чемпион должен везде боксировать, а не только дома у себя. Тоже, ну, и в Австралии, и в Штатах, и в Европе, и в Украине. То есть, как бы, а быть домашним, как бы, я не хочу. Mm -hmm. Не стали организаторами какие там условия? Организаторам мы поставили условия перелет, чтобы был как бы ну, не, не позже пяти дней, mm -hmm. то есть ну, не, не раньше пяти дней, mm -hmm. чтобы мы как бы раньше выехали, чем за пять дней. Mm -hmm. И судейство, чтобы было нейтрально, чтобы не было там австралийц, новозеландец, mm -hmm. филиппинец, и как бы, а так вот. А так, в принципе, все от наших кулаков будет зависеть. Mm -hmm. Спасибо.
Сталин, что ты общаешься, да, в соцсетях с Брайаном Верой, с бывшим соперником. Вера был своим партнером у заказчика. Да. Ну, как ты сути, с тобой. Да. А, спрашивал у Веры что-то, да, не пишет. Вера был какие у нее впечатления. Ну, как по мне, так Вера был лучше на спарринге. Мы смотрели отрывок. Ну, по спарин, как бы нельзя зацикливаться на спарринге. Вера говорит, будет хорошим. Будет классный бой, и Вера там хороший бойник. Посмотрим. Он как бы ну, не говорил там фаворит об этом пойдете. Сказал бы клевый бой, классный бой на торсе. Малый, хороший, перспективный, голодный, голодный большинство. Вот, ждем с победы. Спасибо, спасибо всем. Да. Продолжим максимум усилий. Спасибо. Все. Все.